வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு வெலச் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இருபத்தேழு தாய் கோயில் வந்து நானூற்றி ரெண்டு முட்டைகள் வந்து அடை வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை பற்றின விவரங்கள் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ தாய் கோயில் மூலிமா ட்ரெடிஷ்னல் அதாவது இயற்கை முறையில் பாரம்பரிய நாட்டுக்கோழியில் நம்ம வந்து நாட்டு முட்டைகள் வந்து அடை வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து சாத்தியமாக இல்லையாங்கிறது பல நண்பர்களுடைய சந்தேகம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு சென்னையிலேருந்து ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டிருந்தார் ஸோ வந்து ஒரு நாலு கோழி அஞ்சு கோழி அடை வைக்கிறது ரொம்ப சுலபங்க ஆனால் பத்துக்கு மேற்பட்ட கோழிகள் வந்து இயற்கை முறையில் அடை வைக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றின தெளிவான விளக்கங்கள் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்காக நம்ம கிட்டத்தட்ட நானூற்றி மூணு முட்டைகள் வந்து இருபத்தி கோழிகளை நம்ம அடை வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் தள்ள தெளிவாக ஒவ்வொரு கோழிகளும் எவ்வளோ முட்டை வச்சுருக்கோம் ஸோ எந்தெந்த கோழிகள் எங்கெங்க நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எப்படி பராமரிப்பு முறை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற தெளிவான விளக்கத்தில் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் தெளிவு தான் போகும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் எங்களை கேளுங்க ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதிய நண்பர்கள் அப்படின்னா வெல்லச்சி இன்டர்கேட்டட் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அது நம்ம கோடிகளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோடிங்களை வந்து நம்ம எப்பப்போ எவ்வளோ முட்டைகள் வச்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கணக்கு வழக்கு கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த கோழிகளை பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரும்பாலும் நாங்கள் இருபது வருஷமாக வந்து நம்ம அந்த கோடிகளை வந்து வீட்டு வீட்டு முறையில் நாங்கள் வளர்த்துட்டு வரோம் ஸோ கடந்த ரெண்டு வருஷமாக அது வந்து பெ பெரிய லெவலில் நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் சரிங்களா ஸோ அப்பப்போ வந்து எவ்வளோ எந்த டேட்டில் எவ்வளோ முட்டைகள் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கணக்கு வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இருபத்தி ஏழு கோழிகள் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக நம்மக்கிட்ட வந்து இப்போ இருக்கிற கரண்ட்டாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இருபத்தி ஏழு கோழிகள் இருக்குது அதில் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அது பார்த்திங்கன்னா பதினோரு கோழிகள் பதினஞ்சு முட்டை மொத்தம் வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சி முட்டை வந்து கணக்காகும் ஸோ இந்த பதினோரு கோழிகள் வந்து இப்போ பொறிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக அந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம அதையே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நானூற்றி ரெண்டு முட்டைன்றது அது எல்லாமே சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது கோழிகள் பதினஞ்சு முட்டை அதாவது ஒவ்வொரு கோழியிலும் வந்து பதினஞ்சு முட்டை நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ மொத்த கணக்கு பண்ணிங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இது வந்து பதினெட்டு நாள் ஆகுது அப்புறம் பதினேழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஆறு கோழி அதில் பதினஞ்சு முட்டை கணக்கு பண்ணிங்கன்னா தொண்ணூறு முட்டை வரும் ஒரு கோழி வந்து சின்ன கோழி அதில் வந்து பன்னெண்டு முட்டை வச்சுருக்கோம் ஸோ அது எங்கள் டோட்டலில் வந்து பன்னெண்டு ஸோ இது மொத்தமாக வந்து நானூற்றி ரெண்டு முட்டைகளை வந்து நம்ம கணக்கு வரும் ஸோ போன பதிவில் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதாவது இருபது கோழிகளை வந்து முந்நூறு முட்டை வந்து தாழி கோழி மூலமாக அழை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டிருந்தோம் அந்த முந்நூறு முட்டை கணக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைக்கி வச்சு பதினோரு கோழியும் அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைக்கி வச்சு ஒன்பது கோழியும் அதனுடைய முட்டைகளை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மொத்தம் நமக்கு வந்து முந்நூறு முட்டைகள் வரும் ஸோ அதுக்கு அடிஷ்னலாக நம்ம வச்சுருக்கிற ஒரு நூற்றி ரெண்டு முட்டையை நம்ம சேர்த்து தான் இந்த நானூற்றி ரெண்டு கோழி முட்டைகள் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அஞ்சு கோழிகள் வந்து அடையில் உட்காருது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பேச்சை நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சுருவோம் ஏன்னா நான் நீங்கள் தாழி கோழிகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரேடியாக வந்து இருபது கோழிகள் முப்பது கோழிகள் வந்து அடையில் உட்காராது அது வந்து நீங்கள் ஐநூறு கோழிகள் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணும்போது அந்த கான்செப்ட்டு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதனால் மினிமம் அஞ்சு கோழிகள் வந்து உட்காருது அப்படின்னும் போது அடையில் இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த ஒவ்வொரு பேச்சை நாங்கள் வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கோழியை வந்து எடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க நன்றி ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு கோழி இது பாருங்கள் ஸோ சிறுவட நாட்டு கோழி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோ ரொம்ப ஆல் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் தெல்லாம் தெளிவாக உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட டீட்டெயிலாக கூட நம்ம போடலாம் இது வந்து கோழி ஸோ எத்தனை மட்டும் வச்சுக்கோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது ஒன்று அடுத்த கோழி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஒரு கோழி உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு முட்டை வச்சுருக்கோன்னு சொன்னீங்களே இதுதான் இது வந்து வடப்பேட்டை ஆக்சுவலாக கோழிகளை
சோ அடை வைக்கிறது என்னென்ன பாத்திரம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பத்தி உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க நான் அடுத்த வீடியோ வந்து கிளியரா போடுறேன் அதாவது ஒரு நம்ம இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கூடைகள் வச்சிருப்போம் ஒரு சில பானால வச்சிருப்போம் பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்துல வச்சிருப்போம் சோ எல்லா வகையான மெட்டீரியலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம் அது பெஸ்டான ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை நான் வந்து அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஓகே உங்களுக்கு வேணும்னா அதில் உங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம மூணாவது கோயில் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட் எப்போ வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு குட்டி ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம டேட் இதில் எழுதிடுவோம் எத்தனை மூட்டை நான் சொல்லி எழுதிடுவோம் ஸோ இந்த கோழி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க போன பதிவு வந்து கோழி கொஞ்சம் பெரிச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அந்த கோழி ஸோ நமக்கு வந்து உடனே அந்த கோழி கோழி பெரிச்ச உடனே ஒரு பத்து நாள் திரும்ப முட்டை விட ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடை வச்சிருக்கிற நேரத்தில் அதுக்கு வந்து சத்தான தீவனம் நம்ம கொடுக்கணும் சத்தான தீவனம் கொடுத்த கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த பேட்ச் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து முட்டை விட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம மூணு கோழி பார்த்தோம் இப்போ நாலாவது கோழி நம்ம பார்ப்போம் நாலாவது கோழி ஸோ உங்கள் வீடியோவில் தெரியும் நினைக்கிறேன் இது நாலாவது இது அஞ்சாவது கோழி இது ஆறாவது கோழி மொத்தம் ஆறு பாத்திரம் இப்ப ஏழாவது நம்ம பார்ப்போம் ஏழாவது கோழி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கோழியும் தள்ள தள்ளவோ பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் கோழிகளை நீங்கள் வெளிமேய்ச்சல் விடும்போது கோ மினிமம் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை நீங்கள் வெளிமேய்ச்சல் விடணும் அது வந்து நைட் டைமில் விடணும் அது ஏங்கிற விஷயத்தை வந்து ஆல்ரெடி நான் போன வீடியோவில் நம்ம உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து உடனே கோடியே வந்து என்ன சொல்கிறது அது நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அதிக டைம் நம்ம கோழிகளை ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதனுடைய தாழ்மை உனக்கு குறைஞ்சிடும் நமக்கு வந்து பெட்டர் ரிசல்ட் வந்து வராது அதாவது பொறிப்புத்திறன் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து குயிக்காக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதை பார்த்துங்க உங்களை லைவாக காமிச்சிருக்கேன் அங்கே வந்து ஏழு இருக்குது அந்த பக்கம் நாலு இருக்குது அந்த பக்கம் மூணு இருக்குது ஸோ மொத்தம் ஏழு ஸோ மீதி கோழிகளை நம்ம உள்ளே வச்சுருக்கோம் அதை பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நம்ம இதில் வந்து மீதி மொத்தம் வந்து இருபது கோழிகள் வந்து இந்த இடத்துல அடை வச்சுருக்கேன் இதில் ஒன்பது கோழிகள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சிலது பெரிச்சிருக்கோம் ஒரு சிலது மூக்கு குத்திருக்கோம் ஸோ அந்த வந்து ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழி வந்து ஃபுல்லாகவே பிரிச்சிருச்சு வெளியில் விட்டுருக்கோம் அது ஒரு கோழி கணக்கு அங்கே காட்டுப்பா பிரிச்சு கோழி காட்டு பா 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 ஸோ இவர் வந்து இன்னைக்கு காலையில் தான் வந்து நேற்று நைட்டு பெரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இன்னைக்கு காலையில் ஃபுல்லாகவே பிரிச்சு வச்சோம் அந்த கோழி அது ஒரு கணக்கு ஸோ கூட வந்து நம்ம இறக்கிட்டோம் சரிங்களா அடுத்தது இந்த கோழி பார்ப்போம் வாங்க இது எல்லாமே வந்து பதினஞ்சு முட்டைகள் நம்ம வச்சுது பெருசு பாருங்க ஸோ பதினஞ்சு முட்டைகள் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேலே வந்துடும் ஸோ பதினஞ்சுனா உங்களுக்கு வந்து பதிமூணு பதினாலு கோழிகள் கண்டிப்பாக பெருச்சிடும் ஸோ தாய்மை குணம் அதாவது இயற்கை முறையில் நம்ம வைக்கும்போது கோழி மூலியமாக வைக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பதிமூணு குறைஞ்சது பதிமூணு கோழிகள் வந்து பெருச்சிடும் நமக்கு எந்த வந்து பிரச்சனை இருக்காது இது வந்து அடுத்த கோழி ஸோ இதில் வந்து ஒரு சிலது பிரிச்சிருக்கு ஒரு சிலது ஒன்றும் அப்படியே இருக்குது பார்க்கலாம் ஸோ சின்ன கோழி கொஞ்சம் பாருங்கள் இப்போ தான் காலையில் பிரிச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நேரத்தெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடாது அதிகமாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது பட் நம்ம வீடியோக்காக உங்களை வந்து காமிக்கிறேன் நான் ஸோ அடுத்த கோழி இது ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் பிரிச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா 
ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு வந்து பதினோரு கோழிகள் வச்சிருக்கிற இது அது ஸோ ஒரு சிலது பிரிச்சிருக்கு வந்து பார்க்கலாம் அவங்க சரிங்களா மொத்தம் பத்தாச்சு அங்கே வெளியில் மூணு ஏழு பார்த்தோம் இங்கே பத்து இது அங்கே மூணு பார்த்தோம் பத்தாச்சு இது வந்து அடுத்த கோழி வரங்க ஸோ பதினொன்று இது அடுத்த கோழி பன்னெண்டாவது ஸோ இது வந்து காலையில் தான் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அந்த ஓடுலாம் வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம காலையில் கிளியர் பண்ணிட்டோம் அதை ஸோ வெளியே விட்டுணும் அதான் இப்போ இப்போ பதினொன்று ஆயிடுச்சு இருப்போம் நமக்கு அடுத்து நம்ம இங்கேருந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம் அடுத்து கோழிது ஸோ இதுலேயே ஓரளவுக்கு பிரிச்சுட்டு இருக்கு அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் இல்லை பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு இப்போதான் வந்து பிரிச்சிருக்கு தக்ஷலாக இதெல்லாம் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் பச்சை கொஞ்சம் இப்போ தான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி தான் பிரிச்சிருக்குது அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் அடுத்தது இன்னும் ஒரு பெரிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஆ மூக்கு குத்தி வச்சுருப்பாங்க பாத்தா தெரியும் ஏன்னா அந்த ஓடு வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் நம்ம அதை விட்டோம் அப்படின்னா கோழிகள் வந்து மெரிச்சு செத்துரும் கோழி கொஞ்சம் கூட செத்துரும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பப்போ கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம இந்த ஓடுலாம் இதை எடுத்து இங்கே நம்ம இங்கே வச்சிடும் சரிங்களா அடுத்தது இதில் பார்ப்போம் இது ஒன்று ரெண்டு பிரிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இப்போ தான் பிரிச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஓடெல்லாம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துடணும் ஸோ எடுத்தால் தான் அந்த கோழிக்கு வந்து ஆரோக்கியமாக உள்ளே இருக்கும் அதனால் பார்த்துக்கோம் இப்போ இந்த நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த கோழி இது வச்சு நம்ம ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு அந்த கோழிலாம் இது அடுத்த கோழி ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு வச்சு இது வந்து ஒரு வாரம் ஆன கோழி இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு வாரம் ஆன கோழி இந்த கோழிங்க வந்து நம்ம அடை வச்சு அப்படின்னா அடிக்கடி நம்ம திறந்தது வந்து பார்க்கக்கூடாதுங்க ஸோ அதிகபட்சம் நம்ம வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை வெளி மேய்ச்சல் விடும்போது அந்த டைம் தான் நம்ம திறக்கணும் நம்ம அடிக்கடி திறந்து பார்த்தோன்னா அதனுடைய தாய்மை உணவு குறைஞ்சிரும் முட்டைக்கு தேவையான ஈட்டு வந்து பத்தாது ஸோ இதை அடுத்து கோழி ஸோ முட்டைக்கு தேவையான ஈட்டு வந்து பத்தாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் இயற்கை முறையில் வைக்கும்போது அடிக்கடி திறக்கக்கூடாது அடுத்து கோழி பாருங்க அடுத்து கோழி ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேலே வெயிட் வைக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஒரு சில கோழிகளை வந்து சில நேரத்தில் பயப்பட்டு அது வந்து நல்லா இப்படி எகிரும் போது அந்த கூடை வந்து கீழே வேறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் மேலே வந்து கல் வச்சுக்கிறது நல்லது அந்த முட்டைகள் வந்து எப்படி அடகாட்டம் காமிச்சிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல தான் நம்ம வச்சிருக்கோம் இருபது கோழிகளை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுக்கோம் கிட்டத்தட்ட இன்னொரு ரெண்டு கோழிகள் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வைக்கலா
ஸோ வந்து அப்படி வைக்கும் போது அந்த கூடைகளை வந்து நம்ம சில நண்பர்கள் வந்து கூடை மேலே போடாமல் வைப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கூடை தேவை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கோழிகள் வந்து ஒன்று விட்டு ஒன்று கொத்திக்காது ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடக்காக்கும் கோழிகள் வந்து எப்பயுமே அதுக்கு வந்து இருட்டான அறையில் நமக்கு இருக்கணும் சரிங்களா இருட்டான அறையில் இருக்கணும் காத்தோட்டம் வந்து இருக்கணும் காத்தோட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த கூடை தான் நம்ம பெஸ்ட் இது அந்த காத்தோட்டம் சின்ன சின்ன ஜன்னல்கள் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஜன்னல் இருக்கிறதுனால அந்த காத்தோட்டம் கண்டிப்பாக அது வந்து சுவாசிக்கும் அந்த காத்தோட்டம் இருக்கிறனால அது பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக காமிச்சிட்டோம் நாங்கள் இருபத்தேழு கோழிகள் வந்து ஒரு சில கோழிகள் கோழி கொஞ்சம் பெரிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ மீதி எல்லாம் அடையில் இருக்கு நீங்கள் பார்த்தவங்க நல்லா தெரியும் ஸோ பார்த்துங்க நன்றி நண்பர்களே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எந்தவித டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து கேள்விகளாக கேளுங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம போடுறோம் ஸோ ஏற்கனவே வந்து இந்த அடை கோழிகளை வந்து நம்ம வெளி மேய்ச்சலுக்கு எப்போ விடலாம் எந்த நேரத்தில் விடலாம் அதை பற்றி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இருந்தாலும் நம்ம வெளி மேய்ச்சல் கோழிகளை விட்டு லைவாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதனுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகும்னு நினைக்க